ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನ್ ಆಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಇವಾಗ ಏಷಾಯನ ಬರೆದ ಆ ಏಷಾಯನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಓದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಆ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಕೋಬೋದ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿನ ಬ್ರದರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಇರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ನೀವು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನವರೆಗೆ ಆ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಡ್ಬಿ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಶಾಯ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಚ್ಕಿಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಾಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸನ್ಹೇರಿಬನು ಎರಸಲೇಮನ್ನು ಮುತ್ತಿದ್ದು ಅರಸನಾದ ಇಚ್ಕಿಯನ ಆಳಿಕೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಸನ್ಹೇರಿಬನು ಬಂದು ಯಹೂದ ಪ್ರಾಂತದೊಳಗೆ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಳಗಳುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಆಗ ಅಶೂರದ ಅರಸನು ಲಕಿಷಿನಿಂದ ಮಹಾಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾದ ರಪ್ಷ ರಪ್ಷಾಕೆ ಎಂಬ ಎಂಬುವನನ್ನು ಎರಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಚ್ಕೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಇವನು ಮಡಿವಾಳರ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಕಿಯ ಇಲ್ಕಿಯನ ಮಗನು ರಾಜ ಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಎಲ್ಯಾಕಿ ಲೇಖ ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ ಶೆಬ್ನ ಅಸಾಫನ ಮಗನು ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಎಂಬುವರು ಬಂದರು ರಕ್ಷಾಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಜನಾದ ಅಶೂರದ ಅರಸನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಚ್ಕೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ ಈ ನಿನ್ನ ಭರವಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರ ಉಂಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿವೇಕವು ಬಲವು ಉಂಟು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬರೀ ಮಾ ಬಾಯಿ ಮಾತೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿ ಜಜ್ಜಿದ ದಂಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಕೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ ಆ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುತ್ತಿರುವಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬನು ಅಂತ ಕೋಲನ್ನು ಊರಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ತಿವಿದು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಫರೋಹನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಇಚ್ಕೆಯನು ಇದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಎರಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ 
ಆ ಯಹೋವನ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅಶೂರದ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಪಂತ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ ಸವಾರರನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವೆಯೋ ಅದು ಇದು ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇನಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪನನ್ನಾದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ರಥಾಶ್ವ ಬಲಗಳಾಗಿ ರಥಾಶ್ವ ಬಲಗಳಿಗಾಗಿ ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿರು ನಂಬುತ್ತಿ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡು ಎಂದು ಯಹೋವನೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಎನ್ನುವ ಅರಸನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಎಲ್ಯಕೀಂ ಶಬ್ನ ಯೋವ ಎಂಬುವರು ರಕ್ಷಾ ಕೈಗೆ ನೀನು ಮಾತ ಮಾತಾಡುವುದು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯುದಾಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕೆಯು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡವಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸ್ವಂತ ಮಲವನ್ನು ತಿಂದು ಸ್ವಂತ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಎದ್ದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಯುದಾಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮೂರದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಇವನು ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಕೆಯನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರನು ಇಚ್ಕೆಯನು ನಿಮಗೆ ಯಹೋವನನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೋ ರಕ್ಷಿಸುವನು ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಅಶ್ ಅಶ್ಮೋರದ ಅರಸನ ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ ಒಪ್ಪಬೇಡಿರಿ ಅಶ್ಮೋರದ ಅರಸನಾದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆ ಇವುಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಬಾವಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧ್ಯಾನ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಆಹಾರ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ತೋಟ ಇವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು ಯಹೋವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಚ್ಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾವ ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಅಶೂರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿತು ಹಮಾದ್ ಅರ್ಫಾದ್ ಸೆರ್ ಸೆರ್ಫ ಇಂ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ದೇವತೆಗಳೇನಾದವು ಅವು ಸಮಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವು ಯಾವ ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆಯಾದರೂ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಹೋವನು ಎರಸಲೇಮನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಸೇನಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಕೆಯನ ಮಗನು ರಾಜ ಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಯಕೀಂ ಲೇಖಕ ಲೇಖಕನಾದ ಸ್ನೇಬ್ ಶೆಬ್ನ ಅಸಾಫನ ಮಗನು ಮಂತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಎಂಬುವರು ತಮ್ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನಾದ ಇಚ್ಕೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆಗ ಇಚ್ಕಿಯನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿ ತೊಟ್ಟನ್ನು
ವೃದ್ಧ ಯಾಜಕರು ಇವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನೀವು ಗೋಣಿ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಮೋಚನ ಮಗನು ಪ್ರವಾದಿಯು ಆಗಿರುವ ಏಷಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು ಅವರು ಅದರಂತೆ ಏಷಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಾ ಕಷ್ಟವು ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿಂದೆಯು ಸಂಭವಿ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎರಿಗೆ ಕಾ ಎರಿಗೆಯ ಕಾಲ ಬಂದದೆ ಆದರೆ ಎರುವುದಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಾಲದು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೋಹಾವನು ಅಶ್ಚೂರ್ಯದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಂ ರಬ್ಬಾ ರಬ್ಬಾಕ್ಯೆಯ ಹ್ಮ್ ಆಕೆಯ ನಿಂದ ನಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವನು ಅವನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸ್ ತೀರಿಸಾನು ಆದದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಚ್ಕಿಯನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಏಷಾಯನು ಅರಸನಾದ ಇಚ್ಕಿಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಎದರಬೇಡ ಹೀಗೋ ನಾನು ಅವನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಭಯದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಬರ ಮಾಡುವೆನು ಅವನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಳು ಕತ್ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬಿ ಯೋಹಾವನ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ರಂ ರಂಬ ರಬ್ಬಾಕೆ ಆಕೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸನು ಲಾಕೀಶನು ಬಿಟ್ಟು ಓದನೆಂಬ ವರ್ತಮಾನ ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಆಗ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಶಿನ ಅರಸನಾದ ತಿಹ ತಿಹಾಕನು ತನೆ ತನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸನು ಕೇಳಿ ಇಚ್ಕಿಯನೇ ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು ಎರಸಲ್ ಎರುಸಲೇಮು ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಿಗೆ ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಾನು ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸ ಅರಸರು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಈಗಿದ್ದ ಈಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವು ಉಳಿ ಉಳಿಯುವೆಯೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾತಂದಿರಿ ತಾತಂದಿರು ಗೋಜ ಗೋಜನ್ ಕಾರನ್ ರೇ ರೇಚೆ ರೇಚೆಪ್ಪು ಎಂಬ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನ್ನು ತೇಲಾಸರ್ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇದೇನಿನ ಜನರ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದವೋ ಆ ಅಮಾತ್ತು ಅಪಾದು ಸೇಪಾರಿ ಸೇಪಾರಿಯಂ ಏನಾ ಏನ ಎಂಬ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರು ಏನಾದರು ಎಂಬಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಹೂದ್ದದ ಅರಸನಾದ ಇಚ್ಕಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂತರನ್ನು ಇಚ್ಕಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಗಿಸಿದ್ದನು ಇಚ್ಕಿಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ ಪಾತ್ರ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿ ಓದಿದ್ದ ನಂತರ ಯೋಹಾವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯೋಹಾವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಕೇರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶೀನನಾಗಿ ಇರುವಾತನೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ದೇವರೇ ಸೇನಾದೀಶ್ವರನಾದ ಯೋಹಾವನೇ ಎಲ್ಲ ಭೂ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳುವ ದೇವರು ನೀನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಾಡಿದ್ದವನು ನೀನೇ ಯೋಹಾವನೇ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಯೋಹಾವನೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡು ಸನ್ನೇರಿಬನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಕಳುಗಿಸಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೋ ಯೋಹಾವನೇ ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸ ಅರಸರು ಸಕಲ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಅವರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅವರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಿಜ ಅವು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮರಗಳು ಬೊಂಬೆಗಳಷ್ಟೇ ಆದ ಆದದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವು ಅವರಿನ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಳಾದವು ಯೋಹಾವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನೀನೇ ನೀನೇ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ 
ಯೋಹಾವನೆಂಬ ಎಂಬುದನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಭೂರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವನು ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು ಆಮೇನ್ ಏಷಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವಚನಗಳು ಏಷಾಯನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ದೈವೋಕ್ತಿ ಆಗ ಆ ಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಏಷಾಯನು ಹಿಚ್ಕಿಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳು ನೀನು ಅಶೂರ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಸಹ್ನೇರಿಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ನಹಗಳನ್ನು ಯಹೋವನು ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಚಿಯೋನ್ ಕುವಾರ್ತೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಕುವಾರ್ತೆಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೀನು ಯಾರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಾಯ್ದರೆದು ಒದರಿದಿ ನೀನು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ನನ್ನ ರಥ ಸಮೂಹದೊಡನೆ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲೆಬೆನೋನಿನ ದುರ್ಗಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ಅದರ ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುದೂರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಉದ್ಯಾನ ವನವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದು ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಆಯ್ಗುಪ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಳೆಗಳನ್ನು ಬತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೊಚ್ಚುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಹೀಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದೆನು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಹಾಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಆಶಾಭಂಗ ಪಟ್ಟು ಕಳವಳಗೊಂಡರು ಅವರ ಹೊಲದ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೂ ಎಳೆಗರಿಗೂ ಮಾ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಹೊಡೆ ಹಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಪೈರಿಗೂ ಸಮಾನರಾದರು ನೀನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರಾವೇಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕುಪಿತನಾಗಿರುವುದು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವ ನೆರವೇರುವುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಕೂಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರುಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಹೊಲದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಕೊಯ್ದದ್ದನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುಳಿದ ಯಹೂದ್ಯರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವರು ಎರಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ ಆಗ್ರಹವೂ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಆತನು ಅಶೂರ್ಯರ ಅರಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣವೆಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗುರಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಎದುರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಸಹ್ನೇರಿಬನು ಅಪಜಯವು ಮರಣವು ಆಗ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಶೂರ್ಯರ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದರು ಆಗ ಅಶೂರ್ಯರ ಅರಸನ
ಅದ್ರಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆರೆಚರ್ ಎಂಬ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಂದು ಅರಾರಟ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋದರು ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಏಸರ್ ಹದ್ದೋನನು ಅರಸನಾದನು ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುಜಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಹಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಜ್ಕಿಯನು ರೋಗಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಕಿಯನು ಮರಣಕರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನು ಪ್ರವಾದಿಯುವಾದ ಏಷಾಯನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹಿಜ್ಕಿಯನು ಮೋರೆಯನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಯಹೋವನೇ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು ಆಗ ಯಹೋವನು ಯಶಾಯನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಹಿಜ್ಕಿಯನಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅಶ್ಚೂರ್ಯದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುವೆನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು ಯಹೋವನ್ನು ನುಡಿದದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕಾಣುವೆ ಈಗೋ ಸೂರ್ಯನ ಇಳಿತರದಿಂದ ಆಹಾಜನ ಸೋಪನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನ್ನು ಹತ್ತು ಮೆಟ್ಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕನಾದ ದಾವಿದನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯಹೋವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಅದರಂತೆ ಸೋಪಾನ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳು ಹತ್ತು ಮೆಟ್ಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮುಗೀತು ಹತ್ತಲ್ವಾ ಯಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜ್ಕಿಯನು ರೋಗದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬರೆದದ್ದು ನನ್ನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ದ್ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಮಿಕ್ಕ ವರುಷಗಳು ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾದವು ಜೀವಲೋಕದವನಾಗಿ ಯಾಹು ಯೋಹೋವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದೇನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಭೂಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಲಾರೇನಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ಕುರುಬನ ಗೂಡಾರದಂತೆ ಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನು ನನ್ನ ಆಯುಷ ಆಯುಷದ ಆಶನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೇಯಿಗೆಯವನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಸುತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತಮಾನದೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತಿ ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ತಡಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೇನು ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತಮಾದೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದ್ದೇನು ನಾನು ಬಾನಕಿಯಂತೆಯೂ ಬಾಕದ ಹಾಗೂ ಕಿಚುಗಿ ಗುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೇನು ಯಹೋವನೆ ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಓಣೆಯಾಗು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಕಂಗೆಟ್ಟೇನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಆತನು ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟುತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ತಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡೆಯುವೆನು ಯಹ
ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸು ಆಹ ನಾನು ನಾನು ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾಸ ಕೋಪದಿಂದ ನಾಸ ನಾಸ ಕೂಸದ ಕೋಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಪಾತಾಳದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಸರು ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸರು ಅದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೋದವರು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂತತೆಯ ಸತ್ಯ ಸಂದತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರರು ಜೀವಂತನು ಜೀವಂತನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಸುವನು ಹೌದು ಜೀವಂತನಾದ ನಾನೇ ಈ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಗಳುವೆನು ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂತತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವನು ಯಹೋವನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪರನಾದಿ ದನಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಯಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವೆವು ಏಸಾಯನ ಅಂಜುರದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಆ ಹಾಡೆಯನ್ನು ತರಿಸಿ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅರಸನು ಗುಣ ಹೊಂದುವನು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ನಿಜಕಿಯನು ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಯಹೋವನ ಆಲಯವನ್ನು ಸೇರುವೆನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುತೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಕೋಬದ ಓದ್ಬದ ಒಂದನೇ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾರು ತರುಣ್ ರಾಜ್ ನಕುಲ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲಾದ ತನ ಮಗನು ಬಾಬೇಲಿನ ಅರಸನು ಆದ ಮೆರೋದ ಕಾಲ ಬಲಾಕಾದನ ಬಲಾದ ದನ ಎಂಬವನು ಇಜ್ಕಿಯನನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು ಇಜ್ಕಿಯನ್ನು ಬಂದ ದೂತರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಪರಿಮಳ ತೈಲ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಆಯುಧ ಸಾಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿದ್ದದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ತೋರಿಸದ ವಸ್ತು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಏಸಾಯನ್ನು ಇಚ್ಕಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅವರು ಬಹು ಬಹು ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಾಬೇಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಏಸಾಯನು ತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನು ಅವರು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದರು ನನ್ನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು ಆಗ ಅವನು ಈಜ್ಕಿಯನಿಗೆ ಸೇನಾದೇಶ್ವರನಾದ ಯಹೋನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಆತನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದದೆಲ್ಲವೂ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ದಿನವೂ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲೇನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸರು ಬಂದು ನೀನು ಪಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚುಕಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ತಪ್ಪದೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರುವುದೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡ ಇಚ್ಕಿಯನ್ನು ಎಸಾಯಿನಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಯಹೋನ ಮಾತನ್ನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಹೋವನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಸಂತೈಸಿರಿ ಸಂತೈಸಿರಿ ಎರಸುಲೇಮಿನ ಸಂಗಡ ಹೃದಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಡು ತೀರಿತು ವಿಧಿಸಿದ ದೋಷ ಫಲವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಯಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ
ಪರಕಲ ನೆಲವು ಸಮವಾಗುವುದು ಯಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವರು ಯಹೋವನ ಬಾಯಿಯೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಅಹಾ ವಾಣಿಯು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಸಿ ಕೂಗು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಅದ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೂಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನರ ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಗಿದೆ ಅದರ ಲಾವಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಹಡವಿಯ ಹೂವಿನಂತಿದೆ ಯಹೋವನ ಶಾಶ್ವಾಸವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು ಹೂವು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಜನವು ಹುಲ್ಲೇ ಹುಲ್ಲು ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು ಹೂವು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ದೇವರ ಮಾತು ಸದಾಕಾಲವು ಇರುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಯಿತು ಸುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಚಿಯೋನೆ ಉನ್ನತ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿಕೋ ಸುವರ್ ಸುವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬಲ್ಲ ಎರಸಲಿಮೆ ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೆತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೆತ್ತಿ ಯೋ ಯಹೋದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಇಗೋ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅಹ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನು ಶೂರನಾಗಿ ಬರುವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಲ್ಲೇ ಆಳು ಆಳುವನು ಇಗೋ ಕರ್ತನ ಕ್ರಿಯಾ ಲಾಭವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಶ್ರಮದ ಫಲವು ಆತನ ಮುಂದಿದೆ ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ತನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೈಹಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಎದೆಗೆತ್ತಿ ಎದೆಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವನು ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಕುರಿಗಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡೆಸುವ ನಡೆಸುವನು ಎಂದು ಸಾರು ಬ್ರದರ್ ಲೆವೆನ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ನವಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ಬೋದಾ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಸಾಮ ಅಸಮಾನವಾದ ಮಹಿಮೆ ಯಾವನು ಜನಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ ಮಾಡಿದನು ಯಾವನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗೇಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು ಭೂಲೋಕದ ಮಣ್ ಮಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದವನು ಯಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತ್ರಾಸಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ತೂಗಿದವನು ಯಾರು ಯಹೋವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವನು ವಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದನು ಯಾವನು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು ಆತನು ಯಾವನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಯಾವನು ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸಿದನು ಯಾವನು ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು ಆಹಾ ಆತನ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಪಿಲೆಂದು ದುರುವ ತುಂತೂರಿನಂತೆಯೂ ತ್ರಾಸಿನ ತಟ್ಟೆಯ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ಈಗೋ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಅಣುರೇಣುವಿನಂತೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಆತನಿ ಗರ್ತಿಸತಕ್ಕ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಲೇಬನೋನಿನ ಪಶುಗಳು ಸಾಲವು ಅಲ್ಲಿನ ಒನವು ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಲದು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ ಅವು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ಯವೆ ಹೀಗಿರಲು ದೇವರನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರಿ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮ ಮಾಡಿರಿ ವಿಗ್ರಹವಾದರೂ ಶಿಲ್ಪಿಯು ಅದನ್ನು ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯುವನು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚವನ್ನು ಬಡಿದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು ಇಂಥದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಬಡವನು ಕುಳಿತು ಹೋಗದ್ದು ಕುಳಿ ಹೋಗದ ಮರವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲುಗದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಕುಶಲನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿ 
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಆದಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪ ಉಪಶ ಉಪದೇಶವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ ಭೂಮಿಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಭೂಮಂಡಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಿಡಿತೆಗಳಂತೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸುವಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಸೀ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ನವರ ಬಟ್ ನವರು ನವರು ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಅರಡಿ ನಿವಾಸದ ಗುಡಾರದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭೂ ನಿ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನಿರ್ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಭೂಪತಿಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಇವರು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಬಿದ್ದ ಕಾಣ್ ಕ್ಷಣವೇ ಇವರ ಸಂತಾನವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದಾಗಲೇ ಆತನ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಾಡುವರು ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಇವರನ್ನು ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಈಗಿರಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿ ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆತನು ಯಾರು ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆತನು ಅತಿ ಬಾಲ್ಯಡ್ಯನು ಮಹಾಶಕ್ತನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದು ಯಹೋವನು ಬಳಲಿದವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಯಾಕೋಬೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವು ಯಹೋವನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯವು ನನ್ನ ದೇವರ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಯಹೋವನು ನಿರಂತರ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ದಣಿದು ಬಳಲ್ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ ಆತನು ವಿವೇಕವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಗಮ್ಯ ಸೋತವನಿಗೆ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ ಬಹು ಬಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಯುವಕರು ದಣಿದು ಬಳಲು ಬಳಲುವರು ತರುಣರು ಸೊರಿಗೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಅದ್ದುಗಳಂತ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು ಓಡಿ ಓಡಿ ದಣಿಯರು ನಡೆದು ಬಳಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗ್ಲಪ್ಪ ಅಪಾಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಬೆಳಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಅಮೂಲ್